இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் குழம்பு வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏழு நாட்களுக்கு ஏழு விதமான குழம்பு ஒவ்வொரு நாளும் என்ன குழம்பு வைக்கலாம் என்ன குழம்பு வைக்கலாம்னு எல்லாருக்குமே யோசனையாக இருக்கும் எனக்குமே அந்த யோசனை இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு குழம்பு வச்சுட்டோம்னா நாளைக்கு என்ன குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே யோசிப்பேன் அந்த மாதிரி யோசிக்காமல் ஏழு நாளைக்கு ஒரு குழம்பு ஒரு மெனுவாக வச்சுக்கிட்டோம்னாவோ அது ஏழு ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு குழம்பாக வச்சுக்கலாம் நான்வெஜ் அப்புறம் வெஜ் ரெண்டுமே கலந்து தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அது ஏழு நாளைக்குமே திங்கள்லேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்குமே ஏழு நாள் ஏழு விதமான குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தக்காளி குழம்பு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மசால் வறுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஆறு வரம் மிளகா அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த ஸ்பூனில் தான் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லியும் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் ஆறு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் ஊற்ற தேவையில்லை வறுத்தால் மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் வறுத்தாச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு உளுந்து கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போல் வெந்தயம் அதிகம் வெந்தயம் வேணால் கொஞ்சம் அந்த மனத்துக்காக மட்டும் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் வெந்தயமும் கடுகும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பல ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் இல்லை பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் தான் குழம்பு நல்லாயிருக்குன்றதுனால நான் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் தான் குழம்புக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் போடலை அப்படின்னா பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இது போல் வெட்டி வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் வெங்காயத்தை ரொம்ப எல்லாம் வதக்க தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் அஞ்சு தக்காளி அரைச்சிருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ மசாலா அரைச்சாச்சு அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மசால் கூட நீங்கள் தேங்காய் கூட ஒரு துண்டு இது கூட சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் இல்லாமையும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலும் மஞ்சள் தூள் போட்டு கலந்தாச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்புக்கு புளியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா தக்காளியை நம்ம அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா புளியெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த மசால் வடை போகிறதுக்காக மட்டும்தான் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்தை ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு தக்காளி குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா மசால் வடையெல்லாம் போய் வெந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இதில் புளி போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக புளி எடுத்து கொதிக்கிறப்பையே கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து தக்காளியில் இருக்க புளிப்பே சரியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால புளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இட்லி தோசை அப்புறம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மெத்தடில் வெண்டக்காய் போட்டு பாவக்காய் முட்டை இதெல்லாம் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு மசால் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயம் ஒரு மூணு பூண்டு பல் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் மிளகு அதே ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் வதங்கினதுமே ரெண்டு தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் வதக்கிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்தரலாம் தேங்காயும் போட்டு வதக்கியாச்சு இப்போ இதை இறக்கி ஆற வச்சுக்கலாம் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கார குழம்புக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் 
வெந்தயம் கடுகு சீரகம் மூணும் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பூண்டுப்பல் வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காயை நான் வந்து இது போல் முழுசாக எடுத்துருக்கேன் முழுசாக எடுத்து இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் கால் கிலோ கத்திரிக்காய் இது இந்த வெங்காயமும் இந்த கத்திரிக்காயும் எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கணும் இப்போ கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயமும் கத்திரிக்காவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதக்குறப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காயில் நல்லா உப்பு பிடிக்கும் இப்போ இதில் மசால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இதில் கலந்த இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வறுத்து அரைச்சோல்லையா மிளகு ஜீரகம் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காயெலாம் அது இதில் சேர்த்துட்டேன் மசால் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா புளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சிருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி நமக்கு போதுமாக இருக்கும் மூடி வச்சு ஒரு மசால் வடை போகிற வரைக்கும் வேக வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சு மசால் வடையெல்லாம் போய் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காயும் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக அப்படியே இருக்குது குலையாமல் தனியாக வதக்கி போட்டால் தான் குலையாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க குழம்போட சேர்த்து போட்டாலும் குலையாமல் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறாச்சு இது நல்லா சாப்பாட்டில் சூடாக சாப்பாடு போட்டு கத்திரிக்காய் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பாவல் மீன் அரை கிலோ கிளீன் பண்ணி எடுத்து உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் நான் எப்போயுமே மீன் வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு தான் குழம்பு செய்வேன் அப்போ தான் நம்ம உடனே சாப்பிட்டா கூட உப்பு காரம்லாம் பிடிச்சி மீன் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே வெந்தயம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதுமே ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் பத்து பூண்டுகள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் கூடு நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நாலு இதை அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் வெள்ளை கூடும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி அரைச்சி சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் குழம்பு தக்காளியை அரைச்சும் சேர்க்கலாம் கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கரைச்சி நம்ம புளியோடு சேர்த்து கரைச்சி கூட நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது என்ன தெரிஞ்சு வரட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது ஆல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் தக்காளியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி எண்ணெய் தெரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மசால் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதில் மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் ஒன்று ஒன்றரை மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு புளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான உப்பு இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் வெந்து வத்துறப்போ கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பு வெந்து மசால் வடை போகிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு வந்து ஒரு மூணு நாலு நிமிஷமாக நல்லா வெந்துருச்சு மசால் வடையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் மீன் சேர்த்துக்கலாம் மீன் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பையும் சிம்மில் வச்சிடலாம் 
ஒரு மூணு நிமிஷம் அடுப்பு சிம்ல இருக்கட்டும் மீன்லாம் வெந்து நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்து பாருங்க சிம்ல வச்சதுமே நல்லா மீன் வெந்துருச்சு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிரிஞ்சு வருது மீன் வெந்ததுனால தான் இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வருது அவ்வளோதான் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பு காரம் எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக இருக்குது குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் வெந்தயமும் கருவேப்பிலையும் தாளித்து இது ஊற்றிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடணும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது தாளித்த உடனே மூடி வச்சிடணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு இது ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்கலாம் நல்ல மனமா மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு பண்றதுக்கு வெண்டைக்காய முதல்ல வறுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கினா சீக்கிரமா வதங்கிடும் அதுக்காக தான் வெண்டைக்காயில அந்த நூல் நூலா பிசு பிசுப்பா வரும் அந்த பிசு பிசுப்பு இல்லாம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குழம்பு செய்யணும் அப்போதான் குழம்பு வந்து வலுவழுப்பா இருக்காது நல்லா இருக்கும் இப்போ வெண்டைக்காயை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நான் பிசு பிசுப்பெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வதங்கியிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம குழம்பு தாளிச்சு விடலாம் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளியை கரைச்சி அதில் இருக்க சக்கையெல்லாம் எடுத்தாச்சு அதில் தக்காளி போட்டு கரைச்சிக்கலாம் மூணு தக்காளி மூணு தக்காளி அதையும் புளி கூடையே சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் தக்காளியை நல்லா கரைச்சாச்சு அடுத்து கொஞ்சம் மல்லித்தழை கருவேப்பில் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதே ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இதையும் கலந்துக்கலாம் தேவையான உப்பு அதையும் கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் மசாலாலாம் கலந்து வச்சாச்சு இதுதான் புளி குழம்புக்கு தேவையான மசாலா அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கடுகு ரெண்டு சேர்ந்தே எடுத்துருக்கேன் இப்போ அதை போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது பூண்டுப்பல் ஒரு பத்து ரெண்டு அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் இல்லை பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் போடுவேன் அதனால் நான் சின்ன வெங்காயம் போடுறேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் குழம்பு வந்து அந்த இனிப்பாக இருக்காமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச வெண்டைக்காயை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க தேவையில்லை கம்மியாக கொஞ்சம் போட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கிற மாதிரி வதக்குனாலே போதும் இப்போ இதில் நம்ம கலக்கி வச்சுருந்தா மசாலா ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த தண்ணியே போதும் இப்போ உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு மூடி போட்டுக்கலாம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா நம்ம ஊற்றின தண்ணியெலாம் வற்றி ஓரளவுக்கு நல்லா குழம்பு கெட்டி சேர்ந்துருக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் வெண்டைக்காய் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நல்லா குழம்பு வந்திருக்கு இதுக்கு தேங்காயெல்லாம் நம்ம அரைச்சி ஊற்ற தேவையில்லை தேங்காய் ஊற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு துண்டு தேங்காயை அரைச்சி அதை கொஞ்சம் பாலாக எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தேங்காயை அப்படியே அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு துண்டு தேங்காயை பால் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு முள்ளங்கி சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் 
கொஞ்சம் கடுகுளுந்து கொஞ்சம் வெந்தயம் கடுகுளுந்து வெந்தயம் சேர்ந்து போட்டு சாதிச்சிங்கன்னா சாம்பார் வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து கருவேப்பில் ஒரு இருபது போல் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு முள்ளங்கி சேர்த்துக்கலாம் கால் கிலோ முள்ளங்கி தோல் சீவிட்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வெங்காயத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கியை இது போல் எண்ணெயில் வதக்கி நம்ம சாம்பார் செஞ்சோம்னா அந்த முள்ளங்கியோட மனம் வந்து அதிகமாக இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இந்த முள்ளங்கி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் எண்ணெயில் வதக்கி சாம்பார் செய்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கி நல்லா வதங்கிருச்சு இது போல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கினோம்னா அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறி முள்ளங்கி வந்து நல்லா வதங்கின மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் மூணு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் முள்ளங்கிக்கும் பிடிக்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டரை ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் குழம்பு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் சாம்பார் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் சேர்த்துக்கிறேன் காயில் முன்னாடி உப்பு போட்டு தான் வதக்கியிருக்கோம் இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு அவ்வளோதான் இதை மூடி வச்சு இந்த காய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் புளி சேர்த்துக்கலாம் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சிருக்கு அதையே சேர்த்துடலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் பருப்பை ஊற்றிடலாம் புளி ஊற்றினதுமே பருப்பே ஊற்றிட்டேன் பருப்பு ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து ஊற்றிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு போதும் தண்ணி அதிக தண்ணி வேண்டாம் உப்பு பற்றலைனா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காயில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஆனாலும் பருப்பு ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் உப்பு பற்றாது அதனால் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தாச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் சேர்த்துடலாம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த புளி ஊற்றின பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சால் போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் சரி ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி சாம்பார் இது போல் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அரைக்கீரை கடையல் பண்ண போகிறோம் ஒரு கட்டு அரைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் இதில் கால் டம்ளர் பாசி பருப்பு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் துவரம் பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் பாசி பருப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அப்போ அந்த பருப்பு வேகிற அளவுக்கு ஒரு இருபது போல் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா பெரிய வெங்காயம் கூட சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பத்து பூண்டுப்பல் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பருப்பு வேகட்டும் பருப்பு வந்து ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் கீரையை வேக வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கீரையை போட்டு இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணியே இதுக்கு அதிகம்தான் கீரை வேகிறப்போ தண்ணி அதிகமாக தான் ஆகும் இப்போ இந்த கீரை வெந்ததுக்கப்புறம் பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுமே மூணு தக்காளி கீரையில் வந்து புளியெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டோம் அதனால் தக்காளி வந்து மூணு தக்காளியை நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் புளி சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தக்காளியோ ஒரு தக்காளியோ நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கீரையும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த கீரையை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கீரையை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்படியும் உங்களுக்கு கீரையை வந்து பருப்பு கூட சேர்த்து கடையலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த தக்காளி வெந்ததுமே பருப்பு கூட சேர்த்து கடையிறதுக்கு கடைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு கடையிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பல்ஸ் அப்படி பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் கீரை வந்து நம்ம கடைஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நானும் இன்றைக்கி மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக ஒரு பல்ஸ் பண்ணி தான் கீரை பருப்பு கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு தக்காளி எல்லாமே சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள் நான் லைட்டாக பல்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் கடைஞ்ச மாதிரியே இருக்குது ரொம்ப அரைச்சிடக்கூடாது வலுவழுப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கையில் கடைஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இதை கீரையில் சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பு இப்போது பருப்பும் கீரையும்
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்த மாதிரியே தெரியாது நம்ம கடைஞ்ச கீரை மாதிரியே தான் இருக்கும் கீரை வேக வச்ச தண்ணியும் மிக்சி ஜாரையும் கழுவி இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கீரை வேக வச்ச தண்ணியை வீணாக்கிறாம நம்ம கீரை கடைஞ்சது கூடயே நீங்கள் சேர்த்துக்கங்க அதை கீழே ஊற்றிடாதீங்க அவ்வளோதான் கீரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் கடுகு வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு மூணு பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கு வந்து பூண்டு போட்டு தாளித்தா நல்ல மனமாக இருக்கும் கருவில் முதல்ல சிக்கனை மசால் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அரை கிலோ சிக்கன் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மசால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் தயிர் இதில் மூணு ஸ்பூன் கொஞ்சம் லெமன் ஒரு மூணு நாள் சொட்டு இருக்கிற மாதிரி லெமன் தேவையான உப்பு மல்லித்தழை கொஞ்சம் இப்போ இதை கலந்துடலாம் கலந்தாச்சு நான் வந்து அரை கிலோவுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக மசால் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ செய்கிறதுனா இதில் ஒரு பங்கு அதிகமாக இப்போ ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன்னா ரெண்டு ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு கிலோ செஞ்சிங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அவ்வளோதான் பிரட்டி வச்சாச்சு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ சிக்கன் கறி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சேர்த்தரலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம கலந்து வச்ச சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எதுவுமே இதுக்கு மேலே நம்ம சேர்க்க தேவையில் உப்பு மசாலா எல்லாமே கரெக்டாக சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அதனால் எதுவும் சேர்க்க வேணாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு குட்டி தக்காளியாக அரைச்சிருக்கேன் அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரே ஒரு குட்டி தக்காளி லைட்டாக புளிப்புக்காக மட்டும் நல்லா சிக்கன் வந்து தண்ணி விட்டு வேகுது சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி போட்டு கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதில் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கூட வேக வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றாமலே நல்லா வெந்துடும் நம்ம அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணிலேயே நல்லா வெந்துடும் ஆனால் கொஞ்சம் கிரேவி அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நானும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குட்டி கப்பில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும் அந்த தண்ணியில் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வெந்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு லாஸ்ட்டாக பச்சை கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் இதில் தூவிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ சிக்கன் கறி ரெடி ரொம்ப அருமையான ருசியில் சிக்கன் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம் நீங்களும் இது போல் ஒரு சிக்கன் கறி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை இட்லி சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் 
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள